হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম তোমাদের সবাইকে আমার চ্যানেলে ডাব্লিউ বি সি স্টাডি উইথ জাসমিন তোমরা দেখতে পাচ্ছ আজকে আমি এই বইটা রিভিউ দেবো এই বইটা আমি ডাব্লিউ বি সি এস বুক লিস্ট আমার যে বুক লিস্ট সেই বুক লিস্টটা আমি এই বইটাকে বলেছিলাম সায়েন্সের জন্য পড়ার জন্য তো তার আমি ডিটেলস ডিটেলস আজকে বলবো যে কিভাবে এই বইটা আমি পড়ি এবং তোমরা কিভাবে পড়বে ভবিষ্যতে তো সায়েন্সে পুরো তিনটে যে পুরো সায়েন্সটা অল ওভার যে সায়েন্সটা যারা সায়েন্স নন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যারা বিলং করো মানে যারা আর্টসের ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট তাদের জন্য অবশ্যই এই বইটা খুবই একটা ভালো বুক এটু সম্পর্কে কিছু বলার নেই তো এনসিআরটি বেস এই বুকটা যে লেখা আছে দেখতে পাচ্ছ এনসিআরটি একটা বেস্ট সায়েন্স বুকস অ্যান্ড অল বুকস মানে অল সায়েন্সের যে চ্যাপ্টারগুলো আমাদের আছে লাইক হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ তোমরা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি অ্যান্ড অবভিয়াসলি যেটা আমাদের কম্পিউটারের যে ব্যাপারটা আছে আইটিআই আইটিআই অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যান্ড ইউভিএস অলসো সবগুলোই এর সঙ্গে অ্যাড করা আছে এক সঙ্গে একটার বইয়ের মধ্যে এবং বইটার খাসিয়াতটা আমি যদি প্রথমে বলি যে বইটা ভালো কেন বলবো খারাপ দিক তো পরে আসবো ভালো কেন বলবো ফার্স্টে তো ফার্স্টে হচ্ছে যে আমাদের সায়েন্স এমনি পড়তে একটু ভয় লাগে তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে যে ফিজিক্সের জন্য দেখতে পাচ্ছ যে ফিজিক্সে যেগুলো দেওয়া আছে যেরকম আমরা দেখে সায়েন্সে যে আমি যেটা বলছিলাম যে সায়েন্স পড়তে আমাদেরকে যেরকম একটা মানে বিরক্ত লাগে যে তবেই না আমরা আর্টসটা চুজ করেছিলাম তো সেই হচ্ছে ব্যাপার যে সায়েন্সটা আমরা কেন পড়তে চাইনি আর এই বইটা পড়লে সায়েন্স সেই জন্যই ভালো লাগবে যে সায়েন্স একটা গতা দৈনিক যে নিয়মের মধ্যে সেরকমভাবে নেই এখানে খুব ইজি এবং সহজ সহজ ভাষায় লেখা আছে এবং প্রত্যেকটা যেগুলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট মনে হবে সেইগুলোকে অবভিয়াসলি এখানকার যিনি অথর সেইগুলোকে হাইলাইট করে রেখেছেন উনি তো এই যে ছোটো ছোটো পয়েন্ট আউট করে দিয়েছে হাইলাইট করে করে যে অ্যান্সারগুলো দেওয়া আছে এটাই হচ্ছে পড়তে আমাদের সুবিধা হবে হ্যাঁ যে এটা আমাদের পড়তে খুব ভালো লাগছে যে আমরা বুঝতে পেরে যাবো ইজিলি যে এটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট এবং এটা হাইলাইট করেছে এটা সত্যি ইম্পর্টেন্ট পড়লে বুঝতে পারা যাবে আর এই যে প্রত্যেকটা বইয়ের এই যে কোনগুলোতে কোনগুলোতে একটা করে একটা করে জন্য হালকা ছোটো ছোটো করে পিকচার দেওয়া আছে এই যে সায়েন্সের যে লোগো এটা যে ফিজিক্সের জন্য দেওয়া আছে ঠিক আছে ফিজিক্সের পর আমি যখন আমরা কেমিস্ট্রিতে চলে আসবো এই যে কেমিস্ট্রি যে কিছু মেডিসিনের যে পিকচার দেওয়া আছে যে মনে হচ্ছে না যে মেডিসিন টাইপের এরকম কিছু দেওয়া আছে তো এগুলো দেখতে ভালো লাগে পড়তে পড়তে আর এই যে বন্ধুরা এটা হচ্ছে যে কেমিস্ট যখন আমরা বায়োলজি পড়ব তখন বায়োলজির জন্য এই যে সানফ্লাওয়ার কিছু দেওয়া আছে তো এগুলো দেখতে পড়তে পড়তে একটু ভালোই লাগে আর যেটা মেন হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে বললাম যে হাইলাইট করা হচ্ছে বোল্ড করে করে অ্যান্সারগুলো দেওয়া আছে যেরকম ধরা আমি যদি এনার্জি ফিজিক্সে যে এনার্জি চ্যাপ্টার যখন চলে আসবে এনার্জি ঠিক আছে এই যে এনার্জি চ্যাপ্টারতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ডিফারেন্ট ফর্মস অফ এনার্জি তার যে আন্ডারে যে ভাগগুলো দেওয়া আছে হিট এনার্জি ইন্টারনাল এনার্জি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কেমিক্যাল এনার্জি নিউক্লিয়ার এনার্জি তো এগুলো পড়তে কী হবে ভালো লাগবে আমাকে যদি এরকম কিছু না দেওয়া থাকতো শুধু এনার্জি থাকতো যদি পুরোটা দেওয়া থাকতো তাহলে তো আমাদের পড়তে বোর হয়ে যেতাম না তো খুব ইজিলি ইজি ওয়েতে আমরা এগুলো পড়তে পারবো এবং আমরা মনে রাখতে পারবো আর তার থেকে সব থেকে যেটা ভালো আমার এই বইটাতে ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে যে এভরিডে আমরা যে এগুলো ইউজ করি না সায়েন্সেরই কিছু না কিছু জিনিস তো আমরা এভরিডে ইউজ করি তো প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার বেসিসে আমরা এভরিডে সায়েন্স হিসেবে কি এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা পেতে পারি কি ইউজ করি তার একটা দেওয়া আছে এরকম ছোট্ট একটা মার্কার করে এভরিডে সায়েন্স বই লেখা আছে এবং এর সঙ্গে দিয়েছে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারতে এরকম দেওয়া আছে যার জন্য পড়তে খুবই ভালো লাগে এই যে এই যে দেখতে পাচ্ছি ফিউল থেকে আমরা ফিউল থেকে এভরিডে সায়েন্স হিসাবে দিয়েছে যে দা অ্যামাউন্ট অফ হিট হিট প্রডিউস বা ইউনিট মাস অর ইউনিট ভলিউম অফ আ ফিউল ইজ কল ইজ আ কালারফাই ভ্যালু এই যে দেওয়া আছে তো এগুলো আমরা এভরিডে সায়েন্স হিসাবে এরকম একটা যে ইউজ করি এগুলো থেকেও কোশ্চেনের এক্সামে কোশ্চেন হিসাবে দেয় তো সেটা একটা পড়তে খুবই ভালো লাগবে হুম তো এই যে গেল বন্ধুরা এগুলো সব আর এই যে বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এগুলো এটা গেল ফিজিক্সের ব্যাপারটা গেল ফিজিক্সের পর আমি এরপর চলে আসি কেমিস্ট্রিতে ঠিক আছে তো কেমিস্ট্রিতেও সেম আমরা এরকম দেখতে পাচ্ছি এই যে কেমিস্ট্রি এটা হচ্ছে দু নম্বর অটোমিক স্ট্রাকচার ঠিক আছে অটোমিক স্ট্রাকচার আছে যেখানে আমি এগুলো পড়েছি তাই যেগুলো আমার ভালো লাগছে সেগুলো আমি যেগুলো আমার ইম্পর্টেন্ট মনে হচ্ছে সেগুলো আমি হাইলাইট করে রেখেছি তো যেরকমভাবে আমরা পড়ব এই বইটাকে আর প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার শেষে মানে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার শেষ হচ্ছে সেখানে অ্যাসেসমেন্ট বলে কোশ্চেন দেওয়া আছে যে কোন এক্সাম থেকে কী কী কোশ্চেন এখান থেকে এসেছিল তো সেখান থেকেও আমরা একটা খুব ইজি ওয়েতে আমাদের একটা ধারণা চলে আসবে যে এই
এই গেল এই বইটার ব্যাপারে হ্যাঁ সমস্ত ডিটেলস যেটা বললাম যে এটা হচ্ছে বইটার যে খাসিয়াত আর আমি বইটাতে যদি চ্যাপ্টারগুলো বলে দেবো কন্টেন্টগুলো কী কী আছে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার বা কন্টেন্টটা তাড়াতাড়ি বলে দিচ্ছি সে হচ্ছে ফিজিক্স থেকে দেখো ফিজিক্স থেকে হচ্ছে ইউনিট মেজারমেন্ট অ্যান্ড এয়ার ওয়ার মোশন ফোর্স অ্যান্ড ল অফ মোশনস ওয়াক পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি গ্রেভিস এটা হচ্ছে গ্রাভিটেশনস হ্যাঁ এগুলো আছে সেন্টার অফ মাস অ্যান্ড রোটেশন অফ মোশন অ্যান্ড এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা এটা আছে প্রত্যেকটা চ্যাপ মানে ফিজিক্স থেকে গেল এই যে ফিজিক্সের টোটাল ফিজিক্সের চ্যাপ্টার দিয়েছে টোয়েন্টি আওয়ার ইউনিভার্স হচ্ছে আমাদের শেষ ঠিক আছে আওয়ার ইউনিভার্স পর অ্যাপেন্ডিক্স আছে অ্যাপেন্ডিক্স মানেও এখানে কিছু আমাদের আরও কিছু কোশ্চেন অ্যাড করা যায় আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট বিষয় অ্যাপেন্ডিক্স হিসেবে অ্যাড করা আছে তারপর আছে আমাদের কেমিস্ট্রি ঠিক আছে এবার কেমিস্ট্রিতে আছে ফার্স্টে এই যে ম্যাটার হুম ম্যাটার অ্যান্ড স্টেটস তারপর আছে দু নম্বর আছে অটোমিক স্ট্রাকচার বন্ডিং কেমিক্যাল এগুলো হচ্ছে রিয়াকশান অ্যাসিড বেস সলিউশন কলোরাইলস গ্যাসিও স্টেট কেমিক্যাল দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা হুম এই যে কেমিক্যাল কাইনেটিক এটা দিয়েছে সেরকম সেম এখানে কেমিস্ট্রিতে টোটাল সেভেন্টিন চ্যাপ্টার আছে হ্যাঁ কেমিস্ট্রিতে টোটাল সেভেন্টিন চ্যাপ্টার দেওয়া আছে এরপর চলে এলে বন্ধুরা বায়োলজি বায়োলজিতে জন্য দেওয়া আছে বায়োলজি প্লাস ইভিএস দুটোকে একসঙ্গে দেওয়া আছে এখানে তো আমি বায়োলজি কোনগুলো আর ইভিএস কোনগুলো আমরা তো পড়তে পড়তে জানতে পেরে যাব তো তখন আমি এগুলো লিখে রেখেছি যে এটা বায়োলজি চ্যাপ্টার এটা ইভিএসের তো বায়োলজি যে এই যে সেল আছে সেল সাইকেল আছে টিস্যু আছে নিউট্রিশন আছে হ্যাঁ প্লান মরফোলজি আছে রিপ্রোডাকশান আছে সিস্টেম অ্যান্ড হিউম্যান বডি জেনেটিক আমার তো বন্ধুরা মনে হয় যারা আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছো তাদের জন্য সায়েন্সের খুব একটা স্ট্রং পয়েন্ট যদি বলা যায় সেটা হচ্ছে একটা বায়োলজি ইভিএস অ্যান্ড বায়োলজি অ্যান্ড অ্যান্ড ইভিএসটাই মেন স্ট্রং পয়েন্ট কারণ এটা আমাদের সবার পড়তে ভালো লাগে এবং ছোটো থেকে আমরা পড়েও আসছি এইটা তো আমারও খুব ভালো লাগে এবং আমার এখন কেমিস্ট্রিটাও খুব ভালো লাগে বাট ফিজিক্সটা রিয়েলি খুব হার্ড লাগে যাই না কেন তো ফিজিক্সটা পড়তে হয় কষ্ট করে তো যা ভালো লাগে না কিন্তু পড়তে তো হবেই ছাড়া তো যাবে না তো যাক এটা আর ইভিএস হচ্ছে এগুলো ইভিএস হচ্ছে টুয়েলভ থেকে হচ্ছে ইভিএস স্টার্ট হচ্ছে টুয়েলভ যে চ্যাপ্টারটা আছে এই যে ইন্ট্রোডাকশান থেকে হ্যাঁ ইন্ট্রোডাকশান অফ বায়োটেকনোলজি আছে না এখান থেকে হচ্ছে ইভিএসটা স্টার্ট হয়েছে ঠিক আছে তো এখানেও টোটাল সেভেন্টিন চ্যাপ্টার আছে তার মধ্যে এই ছটা চ্যাপ্টার হচ্ছে ইভিএসের জন্য দিয়েছে আর বাকি ওখানে এগারোটা চ্যাপ্টার আছে হেলথ ডিজিজ থেকে স্টেপ মানে লাস্ট হেলথ অ্যান্ড ডিজিজ এটা হচ্ছে ইউপিএস হয়ে গেল এরপর আছে এই যে এখানেও অ্যাপেন্ডিক্স দেওয়া আছে ঠিক আছে তারপরে চলে এলে কম্পিউটার অ্যান্ড আইটিআই হ্যাঁ কম্পিউটার অ্যান্ড আইটি থেকে আমাদের যে কোশ্চেনগুলো আছে এখান থেকে কোশ্চেন আসে খুবই কম আসে কিন্তু তবুও পড়তে হবে কারণ এখান থেকেও প্রায় কোনো কোনো মেনেতে বেশি আসে মেনে সময় দেখা যায় প্রায় দশটা কোশ্চেন দিয়ে দেয় আর প্রিলিতে হয়তো হার্ডলি একটা থেকে দুটো আসে কিন্তু মেনেতে হয়তো মেন বিশেষই আমাদেরকে পড়াশোনা করতে হবে তো মেনেতে কম্পিউটার আইটি থেকে প্রায় দশটা বারোটা করে কোশ্চেন থাকেই থাকে তো এই গেল আমাদের চ্যাপ্টার মানে পুরো বইটার যে কোয়ালিটি এরপর কোয়ালিটি যদি আমি আনকোয়ালিটি হিসেবে কিছু বলি যে এটা বইটা খারাপ দিক হচ্ছে একটাই যে এই পেজগুলো খুব পাতলা আর কিছু না আর লেখার যে কোয়ালিটিটা আছে না খুব ছোটো যেরকম আমি লেট দিয়ে যদি একটু দাগ দিচ্ছি তারপর যদি সেই দাগটাকে মনে হচ্ছে না মুছে দেবো তাহলে মনে হচ্ছে না লেখাটাও মুছে যাবে এটা হচ্ছে এই বইটার একটা খারাপ দিক বলা যেতে পারে তাছাড়া আর কিছু নেই মানে বইয়ের যে পেজটা এতটাই পাতলা যে ওই পিছিয়ে লেখাগুলো মনে হয় এই পিঠে দেখা যাচ্ছে এরকম এরকম ব্যাপার কিন্তু না অত দেখা যাচ্ছে না কিন্তু খুব পাতলা এই যে হালকা হালকা দেখা যাচ্ছে বুঝতে পারছো এই যে ওই পিঠে যে অ্যাসেসমেন্ট বলে লেখা আছে এটা এই পিঠে দেখা যাচ্ছে এই যে অ্যাসেসমেন্ট যেটা আছে এই হচ্ছে ব্যাপার তাছাড়া আর কিছু নেই বুকটা এমনি খুব ভালো বুক অবশ্যই তোমরা এই বইটা কিনো এবং এই বইটা দেখতে পড়াশোনা করো দেখো তোমাদেরকে সায়েন্সটা খুবই ভালো লাগবে যে সায়েন্সটা যাদের খুবই হার্ড মনে আমি বলছি আমিও আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে স্টুডেন্ট কিন্তু আমার সায়েন্সটা সত্যি খুব হার্ড লাগতো তো আমার একজন দাদা আমাকে এটা রেকমেন্ডেশন করেছিল এবং আমার একটা স্যারও আমাকে বলেছিল যে এই বইটা তুই কিনে আন এই বইটা পড় এই বইটা খুব ভালো লাগবে তো এটা খুব ইজিও হবে তো তারপর থেকে আমি এই বইটা কিনে এনে পড়ছি তো সত্যি খুব ভালো যে এই যে অ্যাপেন্ডিক্স বলে বলছিলাম না অ্যাপেন্ডিক্স ওয়ান যেরকম দেওয়া আছে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার যেরকম কেমিস্ট্রির এটা শেষে এটা দেওয়া আছে তো যেখান থেকে আমাদের কিছু হাইলাইটেড পয়েন্ট যেগুলো দেওয়া আছে এই যে অ্যাসিড অ্যাসিড রেন যেগুলো এরকম দেওয়া আছে হ্যাঁ অ্যাপেন্ডিক্স টু দেওয়া আছে এখানে থ্রিও দেওয়া আছে এই যে আমি আগেই বললাম যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু মনে হয় হাইলাইট করা আছে সেগুলো হচ্ছে এই শেষে দ
আমি ডেলি বেসিসে ভিডিও আনব এবং কেমনভাবে পড়ছি কি কি পড়তে হবে কোন সাবজেক্টের জন্য কি পড়তে হবে সব আমি ডিটেলসে ভিডিও জানাবো এবং ভিডিওর মাধ্যমে সবাইকে জানাবো বন্ধুরা তো তোমরা আমার ভিডিও দেখতে থাকো আর অবশ্যই ভিডিওটা লাইক এবং কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবে না আসি বন্ধুরা আজকে এখানে শেষ করলাম